Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 9. klases 4. uzdevums. Dota skaitļu virkne x0, x1, x2, x3, kurā x0 ir lielāks par 0 un xn plus 1 vienāds ar xn plus 2 dalīts ar xn, visiem n lielākiem vienādiem par 0. Pierādīt, ka virknes simtais loceklis x100 ir lielāks par 20. Pirms risināsim, mēģināsim saprast. Šo virknī viennozīmīgi uzdod skaitlis x0. Tad, ja mēs zinām skaitli x0, kurš ir kaut kāds pozitīvs skaitlis, tad mēs varam no viņa izrēķināt x1, no x1 varam izrēķināt x2 un varam tā, tādā veidā iegūt visus virknes locekļus. Viņi visi pie tam būs arī pozitīvi, jo x0 ir pozitīvs un katrs nākamais ir drusku lielāks, jo viņam kaut ko pieskaita klāt pēc šīs formulas. Nu, mūsu uzdāms ir, ja mēs tā pietiekami ilgi rīkojamies, simtreiz atkārtojam šo darbību, vai simtais loceklis būs lielāks par 20. Sākam risināt. Mums ir dota izteiksmīte, kur xn plus 1 ir vienāds ar xn plus daļa 2 dalīts ar xn. Un šeit mēs redzam, ka nav sevišķi patīkami, jo xn vienā brīdī ieiet. Skaitītājā otrā gadījumā viņš ieiet saucējā. Mums ir grūti ar šādām izteiksmēm kaut ko izdarīt. Un tāpēc mums ļoti patiktu, ja viņi kaut kā noīstinātos. Nu, vienīgais veids, kā panākt, lai viņi noīstinās, ir mēģināt viņus kaut kā sareizināt. Nu, mums viena no vienkāršākajām iespējām ir uzskāpināt kvadrātā. Lai viņi sāktu reizināties paši ar sevi, tad mēs uzrakstīsim xn plus 1 kvadrātā. Tas ir uh, xn plus 2 dalīts ar xn. Nu, mēs ceram, ka mums pēc šādām manipulācijām kaut kas būtiski vienkāršosies. Mēģinam tās iekapas izkāpināt kvadratā, tad būs xn kvadratā plus divkāršos reizinājums xn reiz 2 dalīts ar xn plus 4 dalīts ar xn kvadrātā. Nu, un pēc vienkāršošanas mēs iegūsim, ka tas ir xn taisa kvadratā plus šeit tie pazudīs abi iegūsim 4 un pats beidzamais loceklis būs 4 dalīts ar xn to kvadratā. Nu, un ja mēs ticam tam, ka šī virknīte ar laiku aug, tad šis loceklis kļūst mazāks un mazāks Un mēs varam, viņš mums arī nepatīk, mēs viņu tāpēc varam pavisam nomest nost un iegūt to, kā xn plus pirmais kvadratā ir stingri lielāks nekā xn taisa kvadratā plus 4. Nu, šo locekli mēs noņem, nometām nost un viņš, protams, ir pozitīvs, tāpēc šis noteikti būs lielāks nekā xn kvadratā plus 4. Nu, un tagad mēs varam sākt skatīties, piemēram, x2 kvadratā ir lielāks par x1 kvadratā plus 4, jo šī sakarība ir spēkā ik vienam n lielākam vienādam par 0, jo šī arī bija spēkā visiem n lielākiem vienādiem par 0. Tālāk mēs pārveidojam to tādējādi, ka šis savukārt ir lielāks par x0 kvadratā plus 4 un vēl plus 4, nu, un tātad tas ir lielāks par x0 kvadratā plus 8. Kā mēs redzam, katrs nākamais kvadrāts ir vismaz par 4 lielāks. Nu, un tādā veidā mēs iegūsim, ka x100 kvadratā ir lielāks nekā x0 kvadratā plus 4 reiz 100. Jeb, tas ir vienāds ar x0 kvadratā plus 400. Iegūsim, beigās no abām pusēm vilksim kvadrātsakmi, gūsim, ka x100 ir lielāks par kvadrātsakmi no x0 kvadratā plus 400. Un tas nozīmē, ka viņš ir lielāks par kvadrātsakmi no 400. Un tas ir 20. Tā tad esam pamatojuši, ka x100 ir lielāks par 20. Vajadzēja apskatīt gadījumu, kur 
x simtais ir mazāks par mīnus 20, tad arī viņa kvadrāts varētu pārsniegt 400, bet nu tādi mums nedara, jo visi skaidrīši šeit ir pozitīvi. Tātad esam pamatojuši, ka x simtais ir tiešām lielāks par 20. Olimpiādē, protams, tas jums nav jādara, bet ja mēs faktiski aprēķinam šādas virknes, mēs varam pamatot, ka šis novērtējums, ka x simtais ir lielāks par 20, ir īstenībā ļoti precīs novērtējums. Mēs varam pamēģināt tādu aprēķinu. Šeit ir iespēja izveidot virknīti no visiem skaitlīšiem, sākot no 0,5 līdz 3 ar soli 0,01. Tad, ja mēs paskatīsimies, šajā virknē mums ir skaitļi no 0,5 līdz 3. Nu, tie būs mūsu tie virknes nultie elementi. Un tad mums ir funkcija, kurā mēs simtsreiz atkārtojam šādu darbību. X pieskaitam 2 dalīts ar X un piešķiram atpakaļ tam X. Un varam nodefinēt šo funkciju un pēc tam izrēķināt, kāda ir simtie locekļi. Un uzzīmēt, kāda ir sakarība. Un varbūt arī iezīmēt režģi. Kā mēs redzam šajā zīmējumā pati zemākā vērtība ir kaut kur tuvu pie 20,2. Ja mēs tagad paskatīsimies, kāds ir minimums no virknītes Y, tad mēs redzam, ka vismazāko vērtību viņa sasniedz tur, kur X0 loceklis ir kaut kur starp 1 un 1,5, tuvāk laikam pie 1,5. Un, ja mēs simtsreiz veiksim šo darbību, tad virknes simtais loceklis būs kaut kur 20,2. Un izrādījās, ka ar vienkāršu kāpināšanu kvadratā mēs ieguvām novērtējumu. Nu, mēs nepierādījām, ka viņš ir vismaz 20,2, bet mēs pierādījām, ka simtais loceklis ir vismaz 20.